السلام علیکم میرا نام حماد ہے اور جو اشرف جلالی صاحب ہے ان کی میں اوپر تھوڑی سی پھر گفتگو کر دوں کہ وہ اپنے موقف پہ قائم ہے بالکل انہوں نے ادھر سے بھی کوئی دلائل دلائل لے کر آئے ہیں ادھر سے بھی گھما کے لائے ہیں لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے کہ جو انہوں نے خود سے بات کی حالانکہ پیر المیر علی شاہ صاحب کی جو وہ تف... ڈیٹیل بیان کر رہے تھے آیت تطہیر کے بارے میں تو انہوں نے اس میں خود سے یہ لکما ڈالا ہے کہ جی بولا ہے کہ جی وہ خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی تو آپ مزید پہلے ان کا وہ والا کلپ سنے ادھر میں چلاتا ہوں اوپر پہلے وہ سنے پھر اس کے بعد انہوں نے جو بعد میں اس کا موقف دیا وہ بھی میں دیتا ہوں کہ مسئلہ باغ فدک میں یہ روافظ تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے پتا نہیں خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی تو دیکھ آپ نے سنا کہ جو انہوں نے الفاظ بولے ہیں انہوں نے سے سارے الفاظ اپنے خود سے بولے ہیں اس میں ایک الفاظ بھی نہ پیر میر علی شاہ صاحب کا ہے اور نہ ہی یہ کسی اہل سنت کی کتب ستا کی حدیث میں کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی اور مانگنا خطا تھا اور اس کے بعد انہوں نے آگے الفاظ بولے ہیں کہ وہ جب ان کو حدیث سنائے گی تو سر خم تسلیم کر گئی تو یہ سراسر انہوں نے اپنا لکما ڈالا ہے ان کو چاہیے تھا اشرف الجلالی صاحب کو تو مزید چاہیے تھا کہ صرف اتنا کہہ دیتے کہ اگر چلو فرض کرو یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں پہلے ان کی یہ جو انہوں نے اپنی کلیریفکیشن دی ہے وہ والی ویڈیو دیکھیں ادھر تطہیر کا جو مطلب صحیح ہے جو آل سنت بیان کرتے ہیں اس کے مطابق یہ بات جو تم کر رہے ہو یہ ثابت نہیں ہوتی بلکہ امکان خطا موجود ہے پیر صاحب تو صرف امکان کی بات کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ان سے وقوع بھی ہوا ان لوری دینے والوں کو کیا پتا ہے کہ استلزام کیا ہے استلزام کی قسمیں کیا ہیں اور امکان خطا کا مطلب وقوع خطا ہے اور امکان خطا مستلزم ہے وقوع خطا کو بات تو تھی عقیدے کی پیر میر علی شاہ صاحب کی بات تھی یہ ڈگ ڈگی بھی والوں کی تو بات نہیں تھی اور ہم نے تو وہاں تک رکھی اور ان خائن لوگوں نے یعنی وہ مقدس علمی گفتگو عوام کو اپنے انداز میں سمجھ جانے میں کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں بنا کر پیش کیا جیسا کہ آپ نے دیکھا گا اپنی صفائی دینے کے بعد وہ اپنی بات کو ہٹانے کے لیے اور بہت سارے دلائل لے کر آ گئے ہیں جی میں پیر میر علی شاہ صاحب کے عقیدے کی بات کر رہا تھا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ پیر میر علی شاہ نے یہ کہاں لکھا ہے کہ جب وہ مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی اور مانگنا خطا تھا باغ فدق کا جو معاملہ ہے کہاں کہاں لکھا انہوں نے کہیں بھی نہیں لکھا اور اچھا چلو یہ مجھے کوئی حدیث دکھا دیں کسی بھی کتب ستا میں یہ ضعیف روایت بھی لے کر آ جائیں ٹھیک ہے ہم رجوع ریکارڈ کر دیں تو بات یہ ہے کہ ان کو بیسیکلی اگر چلو فار سپوز اس جو بحث کو ختم کرنے کے لیے ایگزامپل کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ چلو جی پیر صاحب نے بھی لکھ دیا تو اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود اشرف علی جلالی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ میرے پیر صاحب سے خطا ہو گئی ہے لیکن بی بی فاطمہ اس معاملے میں خطا پر نہیں تھی کسی بھی محدث نے آج تک نہیں لکھا کسی بھی کتاب میں کہ جو باغ فدق کا معاملہ جب انہوں نے کیا بی بی فاطمہ نے تو وہ خطا پر تھی اور مانگنا خطا تھا یہ لفظ کہیں آئے نہیں ہے تو سراسر انہوں نے اپنا منہ سے یہ الفاظ بولے ہیں ان کو چاہیے تھے یہ رجوع کر جاتے قسم سے میں بھی ان کا فین ہو جاتا جو ان کے مخالفین ان کے دل میں بھی عزت بڑھتی یار کہ ٹھیک ہے غلطی ہونا ہی بشریت کا تقاضا ہے ایک انسان ہی غلطی کرتا ہے ہمیشہ لیکن جب وہ غلطی ہو جائے اس کی ہائی لائٹ کر دی جائے کہ بھائی ٹھیک ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو کوئی بھی مصوم الخطا نہیں خطا ہو سکتی ہے لیکن اس معاملے میں وہ خطا پر نہیں تھی نہ ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق میرا وہی موقف ہے جو مولانا ساکر احمد اللہ لے کا ہے کہ باغ فدق کا معاملہ جب کیا بی بی فاطمہ نے تو وہ خطا پر نہیں تھی ٹھیک ہے اور جو آگے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں ہمارے مولا ہیں کوئی شک نہیں اس میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل سمجھتے ہیں ٹھیک ہے مجھے کسی کی سائڈ نہیں لینی نہ مجھے شیعہ کی سائڈ لینی ہے نہ مجھے سنیوں کے چاہیے جو موقف بنتا ہے وہ دے رہا ہوں کہ یہاں پہ آ کے جلالی صاحب کو چاہیے تھا 
کہ یہ کہتے اگر میرے پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ خطا پر تھے بی بی فاطمہ اس معاملے میں خطا پر نہیں تھی پیر میر علی شاہ بہت ہستی ہیں لیکن اتنی بڑی ہستی نہیں ہے کہ میری بی بی فاطمہ کے متعلق اگر کچھ غلط لکھ جائیں تو وہ صحیح ہو جائے گا پیر جو ہے وہ خطا پر نہیں ہو سکتا لیکن بی بی فاطمہ خطا پر ہو سکتی ہے اب یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے پیر خطا پر ہو سکتا ہے اشرف الجلالی خطا پر ہو سکتے ہیں لیکن میری بی بی فاطمہ اس 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 فام جو معاملے میں خطا پر نہیں تھی یہ دو ٹوک بات تھی دونوں میں نے کلپ چلا دی ہیں آپ کو پتا چل گیا کہ اب یہ ڈوڈگی بجا رہے ہیں اور یہ اپنے طرف سے جان بوجھ کے بس نہ ہٹ دھرمی پہ اڑ گئے ہیں پتا نہیں ان کو کیا ہو گیا کہ اگر یہ رجوع کر لیں گے کہ چلو یار اس بات سے میں رجوع کرتا ہوں تو کیا ان کا ہم فین اور فالوئنگ جو گر جائے گی نیچے یا اگر یہ توبہ کر لیں گے تو ناؤز باللہ جو جس عہدے پہ یہ فائز ہیں کیا ہم اس کو اس عہدے سے ہٹا دیں گے یا کچھ بھی نہیں یار ان کا مرتبہ اور بڑھ جانا ہے پر وہ قائم و دائم ہے کہتے ہیں نہ جو منہ سے نکل گیا اور جو میرے پیر نے لکھ دیا وہ ٹھیک ہے بڑی ہستی خطا پہ ہو سکتی ہے نہ میں خطا پہ ہوں اشرف علی جلالی صاحب کہہ رہے ہیں اور نہ میرا پیر خطا پہ ہے تو اس طرح تو پھر اگر آپ ہر دھرمی پہ رہیں گے یا تو کوئی بھی نہیں مانے گا پھر سب بھی اس طرح کے ہی موقع کے اوپر رکھیں گے مہربانی کر کے آپ رجوع کر دیں اس بات سے چھوڑ دیں بھٹے ہی نہیں ہے آپ کا جو مرتبہ ہے اور بڑا ہو جائے گا کہ یار انسان ہونے کی دلیل ہے انسان سے خطا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اہل سنت کا کیتا بھی کوئی مصوم الخطا نہیں ہے لیکن جہاں پہ خطا ہوگی وہ مانیں گے جو خطا ہے ہی نہیں اور اس کو خطا بنایا جائے وہ ہم نہیں مانیں گے جزاک اللہ خیرہ